大家好，我是龙婶儿。今天我们来聊聊在后宫不受宠是怎样的体验。一婉嫔，她在乾隆还是王爷的时候就成为了侍妾，相当于老牌嫔妃了。19岁入府当格格， 2 1岁进封贵人，历时11年才从贵人晋升为婉嫔。而她的同事令妃，从贵人到嫔位只花了半年时间，可见婉嫔在皇上心中的地位可不咋地。然而婉嫔又在嫔位上熬了整整几十年，直到乾隆驾崩前一年才升级为婉妃。下一任皇帝登基后被尊为贵太妃，一生无子，享年92岁。《如懿传》中有一段这样的记载：婉嫔和皇后闲聊，说起上一次皇上临幸她，还是那一年的初春，她慌张的连路都不会走了。最让人心酸的是，那次宠幸距离上次足足有六年四个月零三天，婉嫔居然是数着日子过的。仔细算算，已经有六年四个月零三天，没有事情了。可见后宫不受宠的嫔妃日子有多难熬。二，庆妃，庆妃在《延禧攻略》中化名陆婉婉，她活得像透明人一样透明，入宫就失宠，站在淑贵人旁边永远都被人瞧不起。在乾隆众多妃子中，她就像个局外人，宫斗指数为零，无能无心计，就这样碌碌无为的活着。经过三年从贵人晋为嫔位，又经过八年熬成妃位，历时九年熬成贵妃，一生无子，享年五十一岁。三于妃，于妃就是《如懿传》中的海兰，她和尚书婉嫔一样，同为王府旧人。她的一生有多卑微，看过《如懿传》的宝贝们一定略知一二。她不善争宠，生下永琪是她此生最大的存在感，之后就永久性失宠了。四十七年间一直未曾进封，都为于妃。永琪薨逝后，她在孤寂中度过了二十六年，享年七十九岁。这三位后宫嫔妃只是乾隆皇帝不受宠的代表，历代后宫有千千万万个像他们一样的嫔妃，过着孤寂难耐的日子。所以，成为皇上的女人，从某种意义上来说，是一种悲催。关注冷婶儿，每天分享你不知道的后宫趣事。一般网友酷雪推荐，近三年来九部高分武侠剧，第一名的地位至今无人撼动，第三名少年歌行。豆瓣评分从 7.3 涨到了 8.3， 这才让他有资格跻身于高分武侠剧前三名。最初《少年歌行》没什么宣发，演员也不够火，我还是刷到尤本昌老爷子片段才开始追的这部剧。万万没想到，开局就深陷其中无法自拔。他算得上是一部高质量的武侠剧，没有过多的爱情故事，每个人心中都有自己的江湖武侠梦。剧组采用打戏和特效相结合，既有动漫的热血，又有武侠的义气，各种各样的武器也都被观众熟记于心。除了万树飞花、月西花尘、若依剑舞等大戏名场面，百里东君的凌空三百六十度旋转也一度把我震惊到了。少年歌行的前传两个月前就已经杀青了。公明浩出演百里东君，单是预告片就超级吸引人。咱就是说，明天抬上来没问题吧？第二名莲花楼，他被考场认为是二零二三年的黑马剧，仅用三个月时间，某漫评分就从八点零涨到了八点五。这种集悬疑探案和武侠于一体的古装剧更受观众欢迎。除了和花絮一样的打戏，还请来了国。加一级演员和国家五英级运动员当配角，这么大的牌面也是没哪个剧能有了。莲花楼不仅仅讲述了一个武侠世界，还有天下第一沦为普通人以及极度尊重女性的内核。不是我非要粉成一啊，而是他披荆斩棘的来到我的眼前。莲花楼和程毅是相互成就的，剧情利益高远，值得反复品味。而程毅对李莲花的诠释，更让纸片人照进现实。灵动的眼神，细致入微的小动作，慵懒的语气，松弛的神态。都让人觉得李莲花真的来过这江湖，去去重去去，来时是来时，什么时候能把李相宜的前半生也拍出来呢？超想看！第一名《山河令》，某版五十九万人打出了八点五分，他的打戏至今都是武侠剧天花板。为了呈现出完美的打戏，剧组不仅把服装做了六层，在树林中的实景打戏也是演员本人吊威亚完成的。《天涯客》改编消息传出后。遭到书粉强烈抵制，然而后期播出时，观众却大喊真香，月下摇扇、雨中断箫、鬼谷大战等等，宫俊造作的封神名场面百看不厌。温客行可以喝血，但我们小阿香必须喝米糊糊。他捧在心尖上的妹妹，在大婚当天，那准备了三条街的嫁妆，终究没有用上。山河令真是各方面的天花板了，没有魔改，尊重原著，尊重观众，他得第一名毋庸置疑。口碑很好，却没有大火。这三部被剧名耽误的良心武侠剧，没追可真是太可惜了。继续看某版高评分国产武侠剧第四名，《少年游之一寸相思》。虽然是用新人演员撑场面，但我真的 get 到了张雅欣和张耀的演技，就像清水出芙蓉，天然是标识。他们把小说中复杂的双重身份演绎得入木三分，演啥像啥，这就是妥妥的剧抛脸呀！追完前三集，你就能感觉到导演的良苦用心。苏云落的女扮男装比男人还豪气，当他换回女儿身，又惊艳了。
了多少观众。导演带领全剧组在甘肃的阿克塞县实地取景，大漠孤烟，千里长空，即便条件艰苦，演员们也丝毫没有怨言。剧情、武打、动作都很绝，全员演技在线，某班也有着七点九的高分。拍摄晚上的大戏时，剧组也和之后一样，用上百根蜡烛照明，被网友戏称为一部剧拯救了多少家蜡烛厂。单看剧名会被劝退，但其实一寸相思是苏云落的武器名。他和他明明触手可及，却永远隔着一寸相思。第五名大同少年志，没有任何宣传，空降播出，他就像一只清流涌入屏幕。演员们花费了四个月的时间，最终交出了高达七点八分的答卷。这部剧充分证明了少年不是只有任性鲁莽，也不是青春的逝去，而是始终坚持初心的态度。他的群戏刻画也证明了没有真正的反派，只不过是立场不同。袁中心看起来玩世不恭，实则充满正义侠气。女主赵简也是巾帼不让须眉的存在。《大宋少年志二》更上一层楼，文无奇与贺平坟让少年志的利益站住了脚。赤诚侠义，九死无悔，这就是七斋八斋存在的意义。第六名说英雄，谁是英雄？这是一部超好看的武侠形象剧，角色形象丰满，人设带感，病娇的白头妃，疯逼美人雷纯，以及身患绝症却武功盖世的呼梦枕等等，这些配角放在其他剧中就是男女主的设定啊。从王小诗为金风细雨楼护送神秘侠子开始，在经历重重险境后，结识了一群江湖侠客。除了江湖人士之间的明争暗斗，导演李木哥拍打戏和美景也是一绝，画面非常有质感，每一帧都可以当壁纸的程度。以上六部武侠剧都是新生代演员来主演的，接下来咱们一起看看老前辈们曾经拍过的超经典武侠剧。从《神雕侠侣》到《水月洞天》，高质量国产武侠剧还得看老前辈们。精彩重现，二十年前的武侠剧才是真的拿得出手。第七名《水月洞天》，这大概是唯一一个把武指当演员用的剧组了吧？就连武术的最低标配也是释小龙级别的。本来导演想拍一部奇幻剧，谁知道自己请来的演员不是武术冠军就是武打演员。拍着拍着，这部剧的风格也变成了武侠剧，不用吊威亚加特效，各式各样的打戏，演员们都是直接上，甚至导演在片场一度要求他们打慢一点平时演员们在剧组交流打戏，那是分分钟真开打，就那些假发套也被抓坏不少。为了省出发套钱，他们干脆直接留起了长发。这部剧带动了武侠剧的复兴，拳拳到肉的打戏很难不精彩。第八名《神雕侠侣》，本以为是武侠剧的开端，谁知竟是巅峰。当年小龙女一袭白衣踏月而来，惊艳了我整个童年。刘亦菲是唯一一位登上世界武术杂志的女演员，出演《天龙八部》时也只有十七岁，不愧是金庸老爷子指定的小龙女啊！刘亦菲的打戏刚柔并济，舒展自如。眼神坚定凌厉，又不是美感，他的打击花絮比正片还好看呢。那一场脚踢花伞的打戏是刘亦菲吊着威亚真实做出来的，包括在剧中的骑马戏也是亲自上阵，镜头动不动就拉个大远景，现实很少有女演员能做到这样了。第九名《倚天屠龙记》。此时的武林格局相比于神雕时期发生了巨大变化，四十集的影片也成为上是武侠剧中比较养眼的，不仅青春气息逼人，武打设计更是别具特色。为了选到合适的打戏场景，剧组走遍了北京周边的郊区，而魔教光明顶的秘密隧道其实是在十三陵水库的一座山上拍的。为了拍摄出效果一流的武打动作场面，制作方也投资了两千万，在借鉴港台武侠片的拍摄方法上，打破了内地电视剧单一级别的常规。经典好剧就像陈酿的酒。越久越有味道。以上的这十部武侠剧，真百看不厌。